দর্পণ বিসর্জনের মধ্য দিয়ে শেষ হলো শারদীয় দুর্গা উৎসব দীর্ঘ শোভাযাত্রার পর রাজধানীর ওয়াইজঘাটে প্রতিমা বিসর্জন চট্টগ্রামের পতেঙ্গা ও কক্সবাজার সৈকতে লাখো ভক্তের ভিড় সবসময় চাই যে এরকম করে যেন সবাই মিলে আমরা আনন্দ করতে পারি এক বছর পরে মা আসে এই ধরনীতে অবশ্যই অনেক ভালো লাগছে শিক্ষা নেয়নি বিদ্যুৎ বিভাগ এখন থেকে মিনিকেট নামে থাকবে না কোন চাল বিক্রি হলে ব্যবস্থা হুঁশিয়ারি মন্ত্রী পরিষদ সচিবের বস্তায় জাতের নাম লিখতে মিল মালিকদের নির্দেশ না রাঙ্গামাটিতে মহাসড়কে ধসে পড়ে পাহাড় সাজেকের সঙ্গে ১৬ ঘন্টা বন্ধ ছিল যোগাযোগ আটকা পড়েন বহু পর্যটক সেনাবাহিনীর তৎপরতায় যান চলাচল শুরু মিয়ানমার থেকে নতুন করে রোহিঙ্গা অনুপ্রবেশের শঙ্কা তৎপর আইন শৃঙ্খলা রক্ষা বাহিনী কক্সবাজারে আবারও সক্রিয় মানব পাচারকারী চক্র অভিযানে পুলিশ এবং ক্রাইস্টচার্জে ত্রিদেশীয় সিরিজের ট্রফি উন্মোচন বাংলাদেশ নিউজিল্যান্ড ও পাকিস্তানের ফটো সেশন সাকিবের অনুপস্থিতিতে আনুষ্ঠানিকতা সালেন সহ অধিনায়ক সোহান মহালয়া থেকে বিজয়া মর্তে দুর্গতি নাসিনের আগমনে সাত সাত আড়ম্বরের শেষ দিন বিজয় ঘটে বিষাদের সুর চোখের জলে বিদায় জানান ভক্তরা আবারও মঙ্গল বার্তা নিয়ে আগামী বছর যেন দেবী দুর্গা আগমন করেন বিসর্জনকালে সেই প্রার্থনা তাদের শারদ সুরে দেশ জুড়ে উৎসবের যে আমেজ লেগেছিল দুঃখ ভুলে আবির রঙে দেবী বিদায়ের আয়োজনে তার সমাপ্তি হয় ঢোল বাদ্য বাজনায় আর ধুমচি নাচে দেবী দুর্গার বিদায়ের সুর বছর ঘুরে শরতে আসেন দেবী দুর্গা আবার ভক্তদের কাঁদিয়ে বিদায় নেন শ্বশুরালয়ে দুপুরের পর থেকে কক্সবাজারের সমুদ্র সৈকত সহ দেশের বিভিন্ন স্থানে ট্রাকে ট্রাকে করে প্রতিমা বহনকারী শোভাযাত্রা একে একে আসতে থাকে ঘাটে প্রতিমা বিসর্জনকে কেন্দ্র করে বিশ্বের দীর্ঘতম সমুদ্র সৈকত কক্সবাজারের তিন কিলোমিটার এলাকা লাখো মানুষের অসাম্প্রদায়িক মিলন মেলায় পরিণত হয় মঙ্গলধ্বনি উলুধ্বনি শাক আর ঢাকের ধ্বনিতে দেবী প্রতিমার বিসর্জন দেয়া হয় আবারও মঙ্গল বার্তা নিয়ে আগামী বছর যেন দেবী দুর্গা আগমন করেন বিসর্জনকালে সেই প্রার্থনা করেন ভক্তরা এটাই প্রার্থনা মা চলে গেল আমাদের সবার জন্য মঙ্গল হয় মনের মধ্যে একটা কষ্ট থেকেই যায় এক বছর পরে মা দুর্গা আমাদের মধ্যে আসেন আবার আজকেই তাদেরকে তাকে বিসর্জন দিতে হয় এদিকে ঘাটে আসার পর ভক্তরা শেষবারের মতো ধূপধুন দিয়ে আরতিতে মেতে ওঠেন একদিকে আনন্দ অন্যদিকে চোখের জলে দেবী দুর্গাকে বিদায় জানান সনাতন ধর্মালম্বীরা লাখো পুণ্যার্থীর অংশগ্রহণে চট্টগ্রামের পতেঙ্গা সমুদ্র সৈকতে তিল ধারণের ঠাই ছিল না মা দুর্গা চলে যাচ্ছে কষ্ট তো হচ্ছে তারপরে মনে একটা প্রশান্তি দর্পণ বিসর্জনে দেশ জুড়ে নিরাপত্তার বলয় তৈরি করে আইন শৃঙ্খলা রক্ষা বাহিনী 
এভাবে একে একে প্রতিমা বিসর্জনের মধ্য দিয়ে শেষ হয় সনাতন ধর্মালম্বীদের সবচেয়ে বড় উৎসব শারদীয় দুর্গাপূজা লাভিফ হাসান সময় সংবাদ এদিকে ঢাক ঢোলের বাদ্যে নেচে গিয়ে শোভাযাত্রা করে রাজধানীর ওয়াইজ ঘাটে প্রতিমা বিসর্জন দিয়েছেন সনাতন ধর্মাবলম্বীরা আর এর মাধ্যমে শেষ হলো হিন্দু সম্প্রদায়ের প্রধান ধর্মীয় উৎসব শারদীয় দুর্গাপূজা ভ্রাতৃত্বের বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে শান্তি প্রতিষ্ঠা ছিল এবারের প্রতিমা বিসর্জনের মূল সুর সনাতন ধর্ম বিশ্বাস বিসর্জনের মধ্য দিয়ে মহামায়া ফিরে যান কৈলাসের স্বামীর বাড়িতে বছরে একবার পিতৃগৃহে চার সন্তান সহ বেড়াতে আসেন দেবী দুর্গা ভক্তরা প্রাণ ভরে বর চান দেবীর কাছে সবার অঞ্জলি গ্রহণ শেষে দশমীর দিন যাত্রা শুরু করেন মহালোকের উদ্দেশ্যে আর দেহ ছেড়ে যাওয়া প্রতিমাকে ভক্তরা নেচে গিয়ে নিয়ে যান নদীর দিকে শুরু হয় আরও এক বছরের জন্য অপেক্ষা রাজধানীতে বিসর্জন শোভাযাত্রা নির্বিঘ্নে উদযাপনে নেওয়া হয় নিষ্ঠৃদ্ধ নিরাপত্তা ব্যবস্থা নগরের বিভিন্ন পূজা মণ্ডপ থেকে বুধবার দুপুরের পর বের হয় বর্ণাঢ্য র্যালি শেষ বিদায়ের এ যেন শেষ আনন্দ নির্ময়ের মাঝে চিন্ময়ের মাঠে খুঁজে পাওয়ার জন্য আমরা চেষ্টা করি সবার মাঝে সুখ শান্তি বিরাজ করুক একটা ধর্ম নিরপেক্ষ দেশ আমরা চাই যাতে আমরা এভাবে সারা জীবন থাকতে পারি মায়ের কাছে কামনা করলাম আমরা সবাইকে যাতে মা সুখে শান্তিতে রাখুক দেশে খুব ভালো পূজা হয়েছে আমরা খুব ভালো মন ঘুরলে এইভাবে পূজা করতে পারছি মায়ের আশীর্বাদে ওয়াইসঘাটের উদ্দেশ্যে ছিল শত শত ট্রাকের দীর্ঘ সারি প্রস্তুতি শেষে একে একে শুরু হয় প্রতিমা বিসর্জন ভক্তদের কণ্ঠে বিদায়ের করুণ সুরের প্রতিধ্বনি কিছু করতে পারি না এর জন্য আমরা সমস্ত জরা অশুভ শক্তি দূর করে শান্তি সম্প্রীতি আর মায়ার বাথন সৃষ্টি হোক এ প্রত্যাশা সনাতন ধর্মাবলম্বীদের সাতিলা শারমিন সময় সংবাদ ঢাকা প্রতিমা বিসর্জনের খবর জানাতে পুরান ঢাকায় আছেন রিপোর্টার মার্জিয়ামু এবং বরিশালের ফলপট্টি পূজা মণ্ডপে আছেন রিপোর্টার অপূর্ব অপু সরাসরি যাচ্ছি দুজনের কাছে তবে প্রথমে যাচ্ছি মার্জিয়ামুমুর কাছে शोभा কিছুক্ষণের মধ্যেই ওয়াইজ ঘাটের দিকে এগিয়ে যাবে এবং তারপর সেখানে কিন্তু জলে মাটি বিসর্জন দেয়া হবে এবং পুরো ট্রাকটি জুড়ে কিন্তু রয়েছেন দেবী ভক্তরা বিশেষ করে ছোট্ট যারা শিশু রয়েছেন তারা কিন্তু সেই দুপুর থেকে দুপুরের যেই দেবীকে নিয়ে তারা সেই মন্দিরগুলো থেকে বের হয়েছেন তখন থেকে এই রাত অবধি পর্যন্ত এই শোভাযাত্রার অংশ হয়েছেন তারা অনেকের চোখে মুখে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে একেবারে সরকার ধর্মাবলম্বীদের প্রাণের যে চিহ্ন তারা সেই সিঁদুর দিয়ে তারা লাল তিলক এঁকেছেন এবং বিশেষ করে ছোট্ট শিশুদের কথা যদি একটু বলতে চাই যে এই যারা খুঁজে দেবী ভক্ত রয়েছেন যে সকল শিশু যে সকল শিশু রয়েছেন তারা কিন্তু একেবারে অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছেন এবং তারা সেই শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত যেখানে মাটি বিসর্জন দেওয়া হবে সেই মুহূর্ত পর্যন্ত কিন্তু তারা মায়ের সঙ্গী হতে চান এবং দেখছি যে যে শোভাযাত্রা বাহি যে ট্রাকগুলো রয়েছে সেখানে কিন্তু নারী শিশু থেকে শুরু করে সব বয়সী মানুষ তারা কিন্তু এখনও অপেক্ষা করছেন মায়ের শেষ মুহূর্তটা সাক্ষী হওয়ার জন্য তারা বলছেন যে এবার তাদের অপেক্ষা আগামী বছরে যেখানে দেবী দশম পূজা
বিদায় দিতে এসেছেন তো আসলে শারদীয় দুর্গোৎসবের মহাবিজয় এবং দশমীর আরও খবর জানতে চলে যাব বরিশালে সেখানে আছেন আমার সহকর্মী অপূর্ব অপু অপু आयोजन कर बरशाले आज के विजया दशमी शेष लग्ने देखें आनंद उत्सव उद्यापन कर सनतन धर्मवलम्बी बरशाल शहरे आज के पैंतालिस मंडपे क्योंकि बरशाल महानगर मध्य पैंतालिश मंडपे देवी दुर्गा पूजित हो बरशाल जिले छि मंडपे देवी दुर्गा पूजित हो शेष मुहूर्ते एन चलते बाद भाना आनंद उत्साह उत्सव आप देखे जतगुलो पुजो मंडपे कर बच्चों देखे एक रकम आनंद नहीं ता देवी के जेमी बरण कर ठीक तेमी एन विदाय लग्ने ता विदाय प्रस्तुति निच्चन एवं किसुण बदे बरशाले कीर्तनखला नदी देवी दुर्गार प्रतिमा विसर्जन देा है ठीक यही मुहूर्ते आनी हम देखें हमें यूर्ते रही है बरशाल शहर अन्नतम एक पूजा मंडप फलपट्टी पूजा मंडपे रही है और फलपट्टी पूजा मंडपे अपना देखे विकेल के माँ दुर्गा के तरा एखानकार नारी माँ दुर्गा के सीदुर सीदुर धान डूब एगुल माँ दुर्गार पाए स्पर्श करिए से तर जरा सन्तान रही है परिवार परिजन मंगल कमन ता आज के विशेष प्रार्थना करा बोल गल दूटी बचर अर्थात करणार दो बचर ता आनंद आनंदे म्लान हो बचर ता पुषे नहीं आनी देखें जो ता देखें जी पर आनंद उत्सव उद्यापन कर बदे बरशाले जो कीर्तनखला नदी रही है से नदी के प्रतिमा विसर्जन देा विसर्जन देव ठीक आज मुहूर्ते ता भक्तरा सनतन धर्मवलम्बीरा तर धर्मियों प्रधान उत्सव यह शारदीय दुर्गा पूजा और शारदीय दुर्गा पूजार ये आनंदे ता आसले विश्वबी कल्याण जेमनी कमना कर मानुषर जान सब जान मंगल है माँ दुर्गार का प्रार्थना कर आगामी बचर के अर्थात बचर थे आगामी बचर थे सब जान मंगल है से ही प्रार्थना कर बचर बरशाले प्रत्येक पूजा मंडप में क्योंकि आईन श्रृंखला लोकतारी बाहर बाढ़ी तत्पर लोक कर सब किस मिले बांगाली सनतन धर्मवलम्बी शांति दुर्ग उत्सव बेस आनंद मुखर पर बस ही बरशाले क्योंकि शेष हे तो बरशाले विजया दशमी सब शेष हमारे खबर छ প্রতিমা বিসর্জনের সর্বশেষ মুহূর্তে সনাতন ধর্মাবলম্বীদের যে আনন্দ আর উচ্ছ্বাস সে খবর সরাসরি জানাতে আমরা সরাসরি ছিলাম বরিশালে এবং এর আগে ছিলাম রাজধানীর পুরান ঢাকায় এর আগে দুর্গতিন আসেনিকে বিদায় জানাতে সিঁদুর খেলায় মেতে ওঠেন সনাতন ধর্মাবলম্বী নারীরা পাঁচ দিন ব্যাপী উৎসবের শেষ দিনেও শুভ শক্তির জয়ের প্রত্যাশা জানিয়ে দেবীর কাছে প্রার্থনা করেন ভক্তরা আরও জানাচ্ছেন আফ্রোজা মৌটুসি लालपाड़ सदा शाड़ी कपाल जोड़ा रक्तिम सीदुरे आभा एके अपर के सीदुर रंगे रांगे नारी जाग्रत है तर स्नेहमयी मातृ और शक्ति रूपे चरणे सीदुर छुए से सीदुरे टुकटुके लाले नारी जाग्रत कर निज आत्मरक्षार शक्ति सीदुर ही जान तर सक्षमत अस्त्र दशमी से अस्त्रे सज्जिता नारी সর্জনের মধ্য দিয়ে এক বছরের জন্য পার্বতী ছেড়ে যাবেন মর্ত লোক তাই মন্ডপগুলো মুখরিত ভক্তদের ভালোবাসা ও প্রার্থনায় সব সময় চাই যে এরকম করে যেন সবাই মিলে আমরা আনন্দ করতে পারি এক বছর পরে মা আসে এই ধরনিতে অবশ্যই অনেক ভালো লাগছে এদিকে ফুল বেলপাতা দিয়ে করা হয় এবারে দুর্গাপূজার শেষ অঞ্জলি সম্মিলিত শুভ শক্তি 
অশুভ শক্তি যত বড়ই হোক না কেন তার বিরুদ্ধে যে জিততে পারে সেটি দেবী আমাদেরকে বারে বারে স্মরণ করিয়ে দেন घोड़ाशाल विद्युत हाब थे जतियों ग्रीडे विपर्जय प्राथमिक तदंते तथ्य जान पीडिसिविर कमिटी এদিকে বিশেষজ্ঞরা বলছেন দু হাজার চোদ্দ সালের মহা বিপর্যয় থেকে শিক্ষা নেয়নি বিদ্যুৎ বিভাগ ফারুক ভিয়ার অবিন জানাচ্ছেন বিস্তারিত জাতীয় গ্রিডে মঙ্গলবারের বিপর্যয়ে বিদ্যুৎ বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে ঢাকা চট্টগ্রাম সিলেট ম্যামেন সিং কুমিল্লা সহ দেশের ষাট ভাগ এলাকা ঘটনা তদন্তে বিদ্যুৎ সঞ্চালনকারী প্রতিষ্ঠান পিজিসিবির নির্বাহী পরিচালকের নেতৃত্বে গঠন করা হয় ছয় সদস্যের কমিটি তদন্তে প্রাথমিকভাবে ঘোড়াশাল বিদ্যুৎ হাব থেকে মঙ্গলবারের বিদ্যুৎ বিপর্যয়ের সূত্রপাত হওয়ার তথ্য পাওয়া গেছে অনেকগুলো পাওয়ার স্টেশন আছে দুইটা গ্রিড সাব স্টেশন আছে একটা হলো এআইএস আর একটা জেএস এবং এদের মধ্যে আবার ইন্টার কানেকটিভিটি আছে এটা আরও তথ্য উপাত্ত সংগ্রহ করে এগুলো অ্যানালাইসিস করে বলা যাবে যে এটা কি সাব স্টেশনে ফল্ট হয়েছে নাকি এআইএস জেএস এর মধ্যে যে ট্রান্সমিশন লাইনটা সেটা কোনো কারণে ফল্ট হয়েছে এদিকে দু সালের নভেম্বর মহাবিপর্যয়ের পর বিদ্যুৎ সঞ্চালন ব্যবস্থার আধুনিকায়ন ও ডিজিটাল করা কারিগরি সব ব্যবস্থার উন্নয়ন সহ বিশ দফা সুপারিশ করেছিল তখনকার তদন্ত কমিটি তবে আট বছরেও সেসব সুপারিশ কার্যকর হয়নি পুরোপুরি বিশেষজ্ঞরা মনে করেন বিদ্যুৎ সঞ্চালন ব্যবস্থার আধুনিকায়নে ধীর গতি এখনও অ্যানালগ পদ্ধতিতে লোড ব্যবস্থাপনা ঝুঁকিপূর্ণ করে তুলছে জাতীয় গ্রিডকে থার্টি পার্সেন্ট জেনারেশন এখন পর্যন্ত এনএলডিসি তাদেরকে ম্যানুয়ালি অর্থাৎ টেলিফোনে রেগুলেট করে মধ্যে থাকছে একটা কন্ট্রোল সেন্টারে বসে গোটা সিস্টেমটাকে আপনার চোখের সামনে দেখতে হবে সেই জায়গায় কিন্তু ঘাটতি আছে বিশেষজ্ঞরা বলছেন দু হাজার চোদ্দ সালের মহাবিপর্যয় থেকে শিক্ষা নেয়নি বিদ্যুৎ বিভাগ যে কারণে উপেক্ষিতই থেকে যায় উৎপাদন ও বিতরণ ব্যবস্থাকে ঘিরে ন্যাশনাল লোড ডিসপ্লাস সেন্টার এনএলডিসির সুষ্ঠু কারিগরি সমন্বয়ের বিষয়টি কোয়ার্ডিনেশনের অভাব এইটাই মূলত মৌলিক কারণ সেই কারণটা আনএড্রেসড হয়ে গেছে এবং দুই হাজার সালে এই ব্যাপার ঠিক মেনলি এস্টাবলিশ হয়েছিল লোড যে কম বেশি হচ্ছে তার সঙ্গে তাল মিলিয়ে জেনারেশনটাকে চলতে হবে সেই জায়গাতে আমাদের সিরিয়াস দুর্বলতাই আছে বলতে হবে এছাড়া জাতীয় গ্রিডি বিপর্যয়ের বিষয়টি গ্রাহকদের জানাতে দেরি করা বিদ্যুৎ বিভাগের দায়িত্বহীনতার পরিচয় বলে মনে করেন বিশেষজ্ঞরা ফারুক ভিয়া রবিন সময় সংবাদ ঢাকা বিদ্যুৎ বিপর্যয় নিয়ে আলোচনার জন্য স্টুডিওতে আছেন সহকর্মী ফারুক ভিয়া রবিন যাচ্ছি তার কাছে রবিন আপনার রিপোর্ট দেখছিলাম আমরা জাতীয় গ্রিডে বিপর্যয়ে আবারও দেখলাম এবং তদন্তের পর আসলে প্রথম দিনের তদন্ত বলছে এই কারণে কারণ অনেকটা সময় পেরিয়ে গেছে গতকালকেও সবাই জানার আগ্রহ ছিল যে কিভাবে আসলে ঘটনা ঘটলে এবং আবারও বিপর্যয় বলছে এই কারণে কারণ এর আগেও চোদ্দ সতেরো এবং এই এক মাসের মধ্যে দুইবার ঘটলো আসলে কি বেরিয়ে আসলো ছয় সেপ্টেম্বরে কিন্তু সবশেষ আরেকবার সেটি পশ্চিমাঞ্চলে হয়েছিল গতকাল যেটি হয়েছিল যে পূর্বাঞ্চলে তো আসলে যদি বলতে চাই যে আপনি যেহেতু বলছেন যে তদন্তের প্রথম দিন আসলে যে হালহাকি করছে সেটা যদি আসলে বলতে চাই এই আমরা জানি যে গতকাল তদন্ত কমিটি যে গঠিত হয়েছিল সেটা কিন্তু পিজিসিবির তরফ থেকে ছয় সদস্যের তদন্ত কমিটি এবং আরেকটি কথা যেটি ভাবা হচ্ছে যে বিদ্যুৎ ও জ্বালানি প্রতিমন্ত্রী তিনি মন্ত্রণালয়কে নির্দেশ দিয়েছেন দুটি তদন্ত কমিটি গঠন করার জন্য তো যদি আসলে বলতে চাই যে প্রথম দিন যে তদন্ত কমিটির যে কার্যক্রম সে জায়গাতে যদি দেখতে যাই যে পুরো বিষয়টি আসলে যে বিপর্যয়ের যে কারণ সেটি ছয় সদস্যের কমিটি খতিয়ে দেখছে এবং এই প্রাথমিকভাবে যেটি ধারণা করা হচ্ছে যে ঘোড়াশাল যে বিদ্যুৎ হাব রয়েছে সেখানে এই কোনো না কোনো একটা পয়েন্টে হয়তো বা যে এই বিপর্যয়টি হতে পারে এবং সেখান থেকে আর এই ঘটনাটির যে সূত্রপাত এখন মানে ঠিক কোন মানে কিভাবে এটি হলো সেটি আসলে যে আরও তদন্তের বিষয় আসলে তারা বিস্তারিত তথ্য সংগ্রহ করে তারপর আসলে যে স্পষ্টভাবে বলতে পারবে এবং এই যে ঘোড়াশাল বিদ্যুৎ হাত পরিদর্শনে কিন্তু গিয়েছে যে তদন্ত কমিটি তারা সেখানে গিয়ে সার্বিকভাবে তথ্য সংগ্রহ করার চেষ্টা করছে এবং আপনাকে একটু আগে যেটি বলছিলাম যে বিদ্যুৎ ও জ্বালানি প্রতিমন্ত্রী তিনি মন্ত্রণালয়কে দুটি তদন্ত কমিটি গঠন করার জন্য নির্দেশ দিয়েছেন এবং সেই জায়গাতে মন্ত্রণালয় আসলে যেটি বলছে যে কেবলমাত্র যে মন্ত্রণালয়ের যে নিজস্ব কমিটি হবে নিজস্ব তদন্ত কমিটি হবে এমনটি নয় একই সঙ্গে যে মানে নিরপেক্ষ আরেকটি তদন্ত কমিটি দিয়ে অর্থাৎ এক্সটার্নাল আরেকটি তদন্ত কমিটি দিয়েও কিন্তু যে জাতীয় গ্রেডের যে বিপর্যয়ের কারণ এবং কি করা যেতে পারে যে আরেকটু যে টেকসই করার জন্য জাতীয় ব্যবস্থা সেটা মন্ত্রণালয়ের কথা বলছিলেন রবীন আমরা যদি মন্ত্রণালয়ের মন্ত্রীর ফেসবুক অর্থাৎ 
ভেরিফাইড ফেসবুকের দিকে তাকায় রাত বারোটার সময় তিনি এমনটা লিখেছিলেন যে ধৈর্য ধরার জন্য ধন্যবাদ তবে মহাসংকট কেটে গেছে এবং সেটি নিয়ে গণমাধ্যমে রিপোর্টও হয়েছে মহাসংকট বলতে আসলে মন্ত্রী মহোদয় কি বোঝাতে চাইছে মহাসংকটটা বলতে আসলে যে বোঝাচ্ছেন যে দু হাজার সালের যে বিপর্যয়টি ঘটেছিল তারপরে কিন্তু এরকম ঘটনা মানে এত মানে বড় ধরনের যে ঘটনা সেটি কিন্তু দেখা যায়নি দু হাজার সতেরো সালে কিন্তু বড় একটি ঘটনা ঘটেছিল কিন্তু যে দেশের ষাট শতাংশ এলাকা এটি একেবারে যে দীর্ঘ সময় মানে বিদ্যুৎ বিপর্যয় ঘটা আমরা জানি সময় বা আট ঘন্টা সময় কোথাও কোথাও লেগে গেছে যে পরিস্থিতি স্বাভাবিক হতে তো সেই কারণেই কিন্তু তিনি বিষয়টি বলতে চেয়েছেন যে মহাসংকট আর কি কিন্তু রবিন আমরা যদি সেই কথা সূত্র ধরে বলি যে তাহলে মহাসংকট বলতে বোঝাচ্ছেন হচ্ছে গ্রিডের ট্রিপ বিপর্যয় একই সাথে ফ্রিকুয়েন্সির যে ওঠানা সেটি তাহলে আবারও কেন ঘটলো আসলে ঝুঁকিতে জাতীয় গ্রিড দুর্বলতা আসলে কোথায় দুর্বলতা আসলে কোন মাত্র একক কোন একটি বিষয় নয় এর সঙ্গে আসলে যে অঙ্গাঙ্গিকভাবে আসলে যে অনেকগুলো বিষয় এখানে জড়িত রয়েছে যদি আসলে যে বলতে চাই এই যে বিদ্যুৎ সঞ্চালন ব্যবস্থা বা জাতীয় গ্রিড যে ঝুঁকিতে যেটি বলা হয়ে থাকে তার মূল কারণগুলো যদি বলতে চাই ও মানে অনেকগুলো কারণ রয়েছে তার মধ্যে অন্যতম যে কারণগুলো মানে বিবেচনা করা হয়ে থাকে তা হলো যে অনেক জায়গাতেই যেটি দেখা যাচ্ছে যে সঞ্চালন ব্যবস্থার যে অবকাঠামো রয়েছে অনেক জায়গাতেই সেটি যে পুরনো সেটি একটি বড় একটি কারণ এবং অন্যদিকে যে পুরোপুরি আধুনিক হয়নি এখন পর্যন্ত সঞ্চালন ব্যবস্থা সেটির কারণে কিন্তু যে জাতীয় গ্রিড একটি ঝুঁকির মধ্যে রয়েছে এবং স্বয়ংক্রিয় গ্রিড না থাকার কারণে কিন্তু যে বিপর্যয়ের যে উৎস সেটি কিন্তু জানতে সেটি কিন্তু যে দেরি হচ্ছে আমরা যদি গতকালের ঘটনাই যদি জানতে মানে বলতে চাই প্রাথমিক অবস্থায় কিন্তু কেউই কিন্তু বলতে পারেনি যে আসলে যে ঠিক কোন জায়গা থেকে এবং কি অবস্থায় এই যে এটি সূত্রপাত হয়েছে এবং সেই উৎস জানতে না পারার কারণে কিন্তু যে সেটি আসলে যে ঠিক করতে গিয়ে বা মেরামত করতে গিয়ে তখনই কিন্তু একটি মানে সময় ক্ষেপণ হয়ে থাকে এবং অন্যদিকে জাতীয় লোড ব্যবস্থা স্থাপনা কেন্দ্র বা এনএলডিসি সে তাকে কিন্তু এখনও পর্যাপ্ত শক্তিশালী করা হয়নি এবং সেটি কিন্তু এখনও যে আমরা যেটি জানি যে মানে পিজিসিবির একটি ইউনিট হিসাবেই কিন্তু এখনও পর্যন্ত এনএলডিসিকে দেখা হয়ে থাকে অর্থাৎ তাকে কিন্তু মানে শক্তিশালী করা একটি প্রতিষ্ঠান হিসাবে যেটি প্রয়োজন ছিল সেটি কিন্তু এখনও পর্যন্ত করা হয়নি মূল সমন্বয়ের যে জায়গাটি সেটি কিন্তু এনএলডিসিরই দায়িত্ব তো তাকে পর্যাপ্ত শক্তিশালী না করার কারণেই কিন্তু এই যে অন্যতম একটি কারণ এবং অন্যদিকে এখনও যেটি দেখতে পাচ্ছি যে অ্যানালগ পদ্ধতিতে লোড ব্যবস্থাপনা হচ্ছে এখনও প্রায় ত্রিশ ভাগের মতন যে বিদ্যুৎ কেন্দ্র যেগুলো রয়েছে সেগুলোর আসলে লোড ব্যবস্থাপনা টেলিফোনের মাধ্যমে হচ্ছে তো এটি একটি বড় কারণ হচ্ছে যে ঝুঁকিতে জাতীয় গ্রিডকে ফেলে রাখার কারণ এবং থাকার কথা বলছেন এবং একই সাথে অ্যানালগ পদ্ধতিতে এখনও লোড ব্যবস্থাপনার কথা বলছেন দু হাজার থেকে দু অনেক সময় তারপরও ডিজিটালাইজেশনের এই যুগে কেন শতভাগ অ্যানালগ পদ্ধতি থেকে বের হওয়া গেল না কি বলছে বিদ্যুৎ বিভাগ যদি আসলে রাব্বি বলতে চাই আমি আপনাকে একটু আগে যেটি জানাতে চাচ্ছিলাম যে এই যে সার্বিক বিষয় আসলে যেটি রয়েছে সেটি কিন্তু আগামীকাল বৃহস্পতিবার বিদ্যুৎ বিভাগে একটি বৈঠক হতে পারে এমনটি কিন্তু আমরা বিভিন্ন সূত্র থেকে জানতে পেরেছি সেখানে বিদ্যুৎ বিভাগে যারা নীতি নির্ধারণী পর্যায়ে আছেন তারা বৈঠকে বসবেন এবং এখন পর্যন্ত বিদ্যুৎ বিভাগের বিভিন্ন সূত্র থেকে যে কথাটি আমরা বলছি এই যে দু হাজার সালের কথা যে আপনি যেটি বলছিলেন সে সময় যে তদন্ত কমিটি গঠিত হয়েছিল সরকারি তদন্ত কমিটি তারা যে সব সুপারিশ করেছিল তার সব কোটি যে মানা হয়নি সেটি কিন্তু বিদ্যুৎ বিভাগ নিজেও স্বীকার করছে তবে তারা একই সঙ্গে এটাও দাবি করছে যে আগের চেয়ে আধুনিক হয়েছে গ্রিড ব্যবস্থাপনা এবং সেই সময় তারা যে সুপারিশ করেছিলেন তার ভিত্তিতেই কিন্তু সেই মানে গ্রিড ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে আধুনিকায়ন করা হয়েছিল যার ফলে তার আসলে যেটি দাবি করছেন যে আগের বার যেই মানে এবারের যেই বিপর্যয় ঘটেছিল এটি আরও দীর্ঘ সময়ও লাগতে পারে এমন তো কিন্তু বিদ্যুৎ বিভাগ বলছে এবং এবার তারা যেটি বলছে যে এতদিন মানে উৎপাদন ব্যবস্থার দিকে গুরুত্ব দেওয়া হলেও এবার থেকে যে সঞ্চালন ব্যবস্থার উন্নয়নে গুরুত্ব পাবে এবং ধীরে ধীরে যে স্মার্ট মানে যে বিদ্যুৎ খাত স্মার্ট গ্রিডের আওতায় আসবে সেটি কিন্তু বিদ্যুৎ বিভাগের তরফ থেকে বলা হচ্ছে রবীন আলোচনা অংশ নেওয়ার জন্য আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ এখন থেকে মিনিকেট নামে থাকবে না কোনো চাল আর বিক্রি হলে ব্যবস্থা নেওয়ার হুঁশিয়ারি দিলেন মন্ত্রিপরিষদ সচিব এমনকি বস্তায় জাতের নাম লিখতে মিল মালিকদের নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে বলেও জানান তিনি গাজীপুরে ধান গবেষণা ইনস্টিটিউটে এক অনুষ্ঠানে গিয়ে মন্ত্রিপরিষদ সচিব কথা বলেন বিভিন্ন জাতের ধান কৃষিতে আধুনিক যন্ত্রের ব্যবহার রোগ পোকা দমনে করণীয় ও কৃষকদের মান উন্নয়নে নানা প্রযুক্তি প্রদর্শনী বুধবার সকালে গাজীপুরে ধান গবেষণা ইনস্টিটিউটে এই প্রদর্শনী দেখতে যান মন্ত্রিপরিষদ সচিব খন্দকার আনারুল ইসলাম সহ বেশ কয়েকজন কমিশনার 
এর আগে মন্ত্রিপরিষদ সচিব ধান মিউজিয়াম ও কৃষি প্রযুক্তি প্রদর্শনী ঘুরে সাংবাদিকদের সঙ্গে কথা বলেন এক প্রশ্ন জবাবে তিনি বলেন মিনিগেট নামে ধানের কোনো জাত নেই চালের বস্তায় ধানের জাত লেখার জন্য মিল মালিকদের চিঠি দেওয়া হয়েছে এটি না মানলে নেওয়া হবে আইনি ব্যবস্থা মিনিকেট বললে কিছু বিক্রি করা যাবে না এখন থেকে প্রত্যেকটা ফিডবুন এসটিও সার্কুলার দিয়ে দিয়েছে যে জাত লিখে দিতে হবে আপনার ইয়ের উপরে মিল থেকে যে চালগুলো বেরোবে বস্তার উপরে জাত লিখে দিতে হবে সেটা যদি কেউ যদি এটার ব্যত্যয় করে সেক্ষেত্রে লিগাল অ্যাকশনে আমরা যাবো ইনশাল্লাহ পরে এক মত বিনিময় সভায় কৃষিক্ষেত্রিক আরো গবেষণা ও উৎপাদন বাড়াতে সংশ্লিষ্টদের প্রতি আহ্বান জানান মন্ত্রিপরিষদ সচিব ফিল্ড লেভেলে যখন যাবে ফিল্ড লেভেলে তো ফার্মার এইভাবে এক্সপিরিয়েন্স ভ্যালিউবলকে কন্ট্রোল করতে পারবে না অনুষ্ঠানে মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন ধান গবেষণা ইনস্টিটিউটের মহাপরিচালক ডক্টর মোহাম্মদ শাহজাহান কবির সময় সংবাদ গাজীপুর টানা বৃষ্টিতে রাঙামাটিতে মহাসড়কে ধসে পড়ল পাহাড় প্রায় ষোলো ঘন্টা পর সাজেকে যান চলাচল স্বাভাবিক হয়েছে সেনাবাহিনী ধ্বংসস্তূপ সরিয়ে নেওয়ার পর স্বস্তি ফিরেছে হাজার হাজার পর্যটকের মাঝে হঠাৎ পাহাড় ধসে পড়ে সড়কে বড় ধরনের দুর্ঘটনা না ঘটলেও বন্ধ হয় যান চলাচল এসকেভেটর দিয়ে চলে মাটি সরানোর কাজ বুধবার দুপুর এগারোটা থেকে শুরু করে বিকেল চারটা পর্যন্ত নিরলস পরিশ্রম করে সড়ক থেকে ধ্বংসস্তূপ সরিয়ে নেয় সেনাবাহিনীর সদস্যরা এরপর স্বাভাবিক হয় যান চলাচল পাহাড় ধসের প্রায় ষোলো ঘন্টা পর স্বস্তি ফেরে আটকে পড়া হাজার হাজার পর্যটকের মাঝে মঙ্গলবার রাত বারোটার দিকে ভারী বৃষ্টির কারণে নান্দারাম এলাকায় সড়কের উপর ধসে পড়ে পাহাড় এতে প্রায় পাঁচ থেকে ছয় ফুট উচ্চতার মাটি রাস্তার উপরে পড়ে খবর পেয়ে আইন শৃঙ্খলা রক্ষা বাহিনী ঘটনাস্থলে ছুটে যান এদিকে যান চলাচল বন্ধ হয় সকাল থেকে সাজেক থেকে খাগড়াছড়িতে ফেরার জন্য দুই হাজার আর খাগড়াছড়ি থেকে সাজেকে আসার জন্য তিন হাজার পর্যটক আটকা পড়ে দুর্গাপূজা ও সরকারি ছুটিতে ভ্রমণপ্রবাসীরা মেঘের রাজ্য রাঙ্গামাটির সাজেকে ছুটে আসেন সময় সংবাদ রাঙ্গামাটি কক্সবাজার টেকনাফ এবং উখিয়ার দালালদের সহায়তায় মিয়ানমার থেকে আবারও রোহিঙ্গা অনুপ্রবেশ হতে পারে বলে শঙ্কায় আইন শৃঙ্খলা রক্ষা বাহিনীর সদস্যরা একদিকে দালালরা মিয়ানমার থেকে রোহিঙ্গাদের বাংলাদেশে আনার চেষ্টা করছে ঠিক আবার অন্যদিকে নানা প্রলোভনে ক্যাম্পের রোহিঙ্গাদের সাগর পথে মালয়েশিয়া পাঠানোর তৎপরতা চালাচ্ছে এই অবস্থায় অভিযানে নামছে আইন শৃঙ্খলা রক্ষা বাহিনী সাক্ষর ত্রিপুর ক্যামেরায় কমলদের রিপোর্ট গত দু মাসের বেশি সময় ধরে মিয়ানমারের অন্তত সাতটি প্রদেশের বিদ্রোহীদের সঙ্গে সরাসরি যুদ্ধে লিপ্ত দেশটির সেনাবাহিনী এই অবস্থায় সীমান্তের নিরাপত্তা নিশ্চিতের পাশাপাশি যে কোনো অপতৎপরতা ঠেকাতে সীমান্ত এলাকায় বিজিবি সদস্যরা যেমন পায়ে হেঁটে ও বিশ্বাস যান এটিবির মাধ্যমে টহল দিচ্ছে অন্যদিকে নাফ নদী হয়ে সেন্ট মার্টিন পর্যন্ত বিশাল সমুদ্র সীমায় টহলে থাকছে কোস্ট গার্ডের দ্রুতগতির নানা জলযান মায়ানমারের বোর্ডগুলো যেহেতু একটু দেখতে অন্যরকম ওই বোর্ডগুলো যেন কোনো ধরনের আমাদের সীমানার ভিতর ঢুকতে না পারে এ ব্যাপারে আমরা কন্টিনিউ নজরদারিতে রেখেছি টেকনাফ এবং উকিয়াই অন্তত দেড়শো চিহ্নিত দালাল রয়েছে যারা রোহিঙ্গাদের বাংলাদেশে অনুপ্রবেশের পাশাপাশি মালয়েশিয়ায় পাঠানোর সঙ্গে সম্পৃক্ত কোনো ধরনের ঘটনা দুর্ঘটনা ঘটাতে না পারে সেজন্য এই দালাল চক্রের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে সমুদ্র পথে ঝুঁকির মধ্যে নিয়ে যেতে না পারে সেজন্য আমরা ওই কক্সবাজার জেলা পুলিশ প্রশাসনকে নির্দেশ দিয়েছি সবশেষ মঙ্গলবার সাগরপথে মালয়েশিয়া যাওয়ার সময় রোহিঙ্গাবাহী ট্রলার ডুবির ঘটনায় পঁয়তাল্লিশ জনকে জীবিত উদ্ধার করা হলো লাশ উদ্ধার করা হয়েছে তিন জনের রোহিঙ্গা অনুপ্রবেশের ক্ষেত্রে বিগত সময়গুলিতে বড় ধরনের ভূমিকা রেখেছিল স্থানীয় দালালরা আর এবার রোহিঙ্গা অনুপ্রবেশ ঠেকাতে আগে ঠেকানো হচ্ছে দালালদের এই আগ্রাসী ভূমিকা কক্সবাজারের টেকনাফ থেকে কমল দে সময় সংবাদ কিশোরগঞ্জে মোবাইল চুরি নিয়ে একটি হাসপাতালের আনসার ও পরিচ্ছন্নতা কর্মীদের মধ্যে সংঘর্ষের ঘটনায় ছয় জন আহত হয়েছেন দুপুরে শহীদ সৈয়দ নজরুল ইসলাম মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে এই ঘটনা ঘটে পুলিশ জানায় সকালে হাসপাতালে কাজ করার সময় এক পরিচ্ছন্নতা কর্মীর মোবাইল চুরি হয় আর এ নিয়ে আনসার সদস্যদের সঙ্গে কথা কাটাকাটি হয় দুপুরে পরিচ্ছন্নতা কর্মীরা এলাকাবাসীকে সঙ্গে নিয়ে আনসার সদস্যদের সঙ্গে সংঘর্ষে জড়ায় এ সময় আনসার সদস্যরা ফাঁকা গুলি ছুটলে পরিচ্ছন্নতা কর্মী ও এলাকাবাসী সরে যান খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে গিয়ে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে পুলিশ দেখছেন রাতের সময় দুর্গাপূজাকে ঘিরে দুই বাংলার মিলন মেলা বসে হিলি সীমান্তের জিরো পয়েন্টে আত্মীয় স্বজন ও বন্ধু বান্ধবকে দেখা পেয়ে উচ্ছ্বসিত হন সবাই 
সীমানা পেরুতে না পারলেও একে অন্যের সঙ্গে দেখা করেছেন করেছেন কুশল বিনিময় দুই দেশ কিন্তু ভাষণ সংস্কৃতি এক তাই তো সুযোগ পেলেই মিলিত হবার বাদ ভাঙা জোয়ার যে কোনো উৎসব পার্বণে ভারত বাংলাদেশের বাংলা ভাষাভাষীদের দেখা করার প্রথা চিরাচরিত তাই তো দুর্গোৎসবকে ঘিরে হিলি সীমান্তের শূন্যরেখায় দুই বাংলার মানুষ একত্রিত হয় এদিকে ভারতের পশ্চিমবঙ্গে দর্পণ বিসর্জন দিয়ে আনুষ্ঠানিকভাবে শেষ হলো শারদীয় দুর্গাপূজা বিজয় দশমীতে দেবীকে বিদায় জানাতে কলকাতার মণ্ডপগুলোতে ভিড় জমান অভিনয় শিল্পীরা পারমিতা আচার্যকে সঙ্গে নিয়ে সুব্রত আচার্যের রিপোর্ট ছবি তুলেছেন বিশ্বজিৎ দাস ও সুস্মিতা হালদার কলকাতার পঁয়ত্রিশটি ঘাটে এবার প্রতিমা নিরঞ্জন হচ্ছে নজিরবিহীন নিরাপত্তা ব্যবস্থার মধ্য দিয়ে চলে আনুষ্ঠানিকতা এবার ছোট বড় মিলিয়ে প্রায় সাড়ে তিন হাজার পূজা হয়েছে এর মধ্যে বাড়ি পূজার সংখ্যা প্রায় দেড় হাজার মাকে ঘাটে বিদায় জানাতে এসে প্রার্থনা করেন ভক্তরা স্থানীয় সময় বুধবার সকাল এগারোটা এগারো মিনিটে দর্পণ বিসর্জন দিয়ে শেষ হয় দেবীর আনুষ্ঠানিক পূজা মণ্ডপে ভিড় করেন বাঙালি নারীরা দেবীর সিথির সিঁদুর নিয়ে নিজের পাশাপাশি রাঙিয়েছেন অন্য কেউ বাদ যাননি দুই বাংলার অভিনেত্রীরাও এভাবেই দুপুরের পর থেকে কলকাতার বিভিন্ন মন্টপ থেকে দেবীকে নিয়ে আসা হচ্ছে কলকাতার বাবুঘাটে নিরঞ্জনের জন্য আর এই নিরঞ্জন কর্মসূচি চলবে আগামী শুক্রবার মধ্যরাত পর্যন্ত কলকাতার বাবুঘাট থেকে সুব্রত আচার্য সময় সংবাদ দেখছেন রাতের সময় ক্রাইস্টচার্চে ত্রিদেশীয় সিরিজের ট্রফি উন্মোচন আর ফটো সেশনে অংশ নিল বাংলাদেশ নিউজিল্যান্ড ও পাকিস্তান সাকিবের অনুপস্থিতিতে আনুষ্ঠানিকতা সেরেছেন সহ অধিনায়ক নুরুল হাসান সোহান সাত অক্টোবর বাংলাদেশের পাকিস্তান ম্যাচ দিয়ে শুরু হচ্ছে ত্রিদেশীয় এ সিরিজ বাবর আজমের ট্রফি জয়ের ক্ষুধা হয়তো একটু বেশি ত্রিদেশীয় সিরিজের ট্রফি হাতে নিয়ে সবার আগে এগিয়ে গেলেন পাকিস্তানি অধিনায়ক এ নিয়ে কেইন উইলিয়ামসনের অত মাথা ব্যথা না থাকলেও নুরুল হাসান সোহান ট্রফিটাকে চোখের আড়াল হতে দেননি এক মুহূর্ত অধিনায়ক সাকিব আল হাসান ক্যারিবীয় প্রিমিয়ার লিগ শেষে এখনও দলের সঙ্গে যোগ না দেয়ায় আনুষ্ঠানিক সব দায়িত্ব সামলাতে হচ্ছে সহ অধিনায়ক সোহানকেই ট্রফি হাতে আনুষ্ঠানিক ফটো সেশন শেষে দলীয় লক্ষ্যের কথাও জানিয়েছেন টাইগার উইকেট কিপার পাকিস্তান এবং নিউজিল্যান্ডের মতো টিমের সাথে খেলার সুযোগ পাচ্ছি অবশ্যই এটা আমাদের ওয়ার্ল্ড কাপে অনেক বেশি বুস্ট আপ করবে আমার কাছে এই মেসেজটাই যাওয়া হচ্ছে যে আমরা যাতে সবাই রেজাল্ট নিয়ে চিন্তা না করি আমরা একটা প্রসেসের মাধ্যমে আসি আসলে রেজাল্ট কি হবে আগে থেকে এটা নিয়ে পেরিক করার কোনো অপশন থাকবে না ব্যাট বলের প্রস্তুতির পাশাপাশি কন্ডিশনের সঙ্গে মানিয়ে নেওয়ার চ্যালেঞ্জও থাকছে সংযুক্ত আরব আমিরাতে মরুর বুকে সিরিজ খেলে দেশে ফিরে আবার নিউজিল্যান্ডের অতিরিক্ত ঠান্ডায় গর্জন তুলতে পারবে কি টাইগাররা এখানে আমরা আসার পর বৃষ্টি এবং বরফ পড়া সত্ত্বেও আমরা আসলে দুজনের প্র্যাকটিস খুব ভালো মতো করতে পেরেছি তো এর আগে আমরা দুবাইতেও একটা দুটো ম্যাচ খেলার সুযোগ পেয়েছি তো আমার কাছে মনে হয় যে প্রিপারেশন ওয়াইজ সবাই খুব আলহামদুলিল্লাহ ভালো করতেছে দ্বিতীয় দিনের অনুশীলনে ইন্ডোরেই পুরোটা সময় কাটিয়েছে বাংলাদেশ দল মাকসুম আলম খান এছিল রাতের সময় সঙ্গেই থাকুন সময়